Hola, soy Fernando Adrià y mi reto para el 2030 es que alimentación y salud sean una asignatura obligatoria en las escuelas. La salud y la alimentación van ligadas, ¿no? Es decir, es muy importante la prevención. Sin duda alguna, eh, Europa cambiará a nivel de alimentación si, si hay educación, como en todas las, las disciplinas. Es increíble que algo que hacemos eh, cada día tres veces, que le dedicamos un 40% de nuestro tiempo libre, no se estudie en las escuelas. I'm Norman Foster. The challenge for 2030 is about cities. More and more people inhabit cities, the majority of the planet. So if we create new cities, which we have to, they have to be sustainable, clean, inviting, great places to be, not polluting, harvesting energy, conserving energy. And if that's true of new cities, it's true of existing cities. They have to transform, improve public spaces, a richer mix of activities, safer, more secure, and of course, sustainable. I'm Jane Goodall, and my challenge by the year 2030 is to develop an agricultural system without cruelty and without chemical pesticides and fertilizers. I feel very passionate about the way that we grow our food, the distances that food so often travels so that the, it's adding to these CO2 emissions. I feel agriculture is a tremendous challenge to get rid of the poisons that we're spreading on our fields and that we're eating in our food. My name is Frank Bianchiri. Et mon défi pour l'Europe en 2030, c'est de casser la barrière des langues grâce à la technologie. Umberto Eco l'a dit, la seule langue de l'Europe, c'est la traduction. Et nous avons en Europe un investissement majeur à faire en matière technologique et scientifique, c'est d'investir dans les technologies de traduction automatique. De manière à ce que demain, un Européen soit capable, en un seul clic sur l'Internet, d'avoir un texte écrit ou un texte dit, auditif, qui soit traduit de manière compréhensible avec une qualité à 99% correcte dans sa langue d'origine et vice-versa quand il va envoyer de sa langue vers d'autres langues. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous aurons d'une part d'énormes difficultés à faire fonctionner tous les projets à l'échelle européenne. On voit les coûts délirants que coûte la traduction dans le système communautaire actuellement au niveau institutionnel. Et deuxièmement, nous ne pourrons pas faire fonctionner notre démocratie à l'échelle de 500 millions de personnes. Soy Margarita Salas y mi reto para el año 2030 es el uso de la medicina personalizada de acuerdo con el perfil genético de cada paciente. En este reto lo que se trata es de definir el perfil genético de cada paciente para darles el tratamiento más adecuado en cada caso, es decir, la medicina que se llama personalizada. Y para ello es muy importante, es esencial, el determinar la base genética de las distintas enfermedades. I'm Adolf Götzberger and the main challenge I see for Europe is that we should become a sustainable society that needs less and less material input. It is my firm conviction that economic growth based on continued consumption of finite natural resources cannot be sustained on planet Earth. Therefore, Europe should develop a roadmap towards a less materialistic society and be well on its way towards this goal by 2030. Soy Ignacio Sirac y mi reto para el año 2030 es la unificación de todas las teorías de la física. Durante el siglo pasado se descubrieron dos nuevas teorías de la física que revolucionaron nuestra forma de pensar. Una de ellas fue la teoría de la relatividad de Einstein, que explica qué es lo que pasa con las cosas grandes como los planetas, las galaxias o el universo entero. Y por otro lado, la física cuántica, que nos explica cómo se comporta el mundo microscópico. Estas teorías nos han permitido, por un lado, entender que existe un Big Bang, entender qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestro universo, entender cómo se mueven las galaxias, y la otra nos permite 
pues, eh, entender cómo funciona nuestro microscópico, de qué estamos hechos, cuáles son las partículas elementales y también ha tenido implicaciones dentro del mundo de la informática, de la electrónica, etc. Sin embargo, estas dos teorías no son compatibles. No existe una teoría que abarque a las dos, sino que parecen ser contradictorias. Creo que estamos en disposición ahora mismo de, con los estudios que se están realizando, encontrar una teoría que englobe a las dos y generalice pues, lo que tenemos ahora y que dé lugar a nuevas aportaciones y nuevos descubrimientos. My name is Eleanor Maguire and my challenge for 2030 is to bring the expertise and discoveries from brain imaging and neuroscience to bear on other disciplines such as urban planning, transport and education. It's very easy to see how brain imaging and neuroscience can help patients in the clinic, but what we need to do is to use the knowledge we've gained from those techniques to improve our lives in terms of transport and urban design. If we understand how the brain helps us to find our way around, we should be designing environments using that knowledge to help people travel and communicate in a much more effective and stress-free way. Similarly, in terms of education, if we understand from brain imaging and neuroscience how people learn and remember, we should feed this knowledge into how we design education systems and help school children to improve their memories.